Fala gurizada, tudo certo? Galera, voltamos aqui com Enderal no PC, modificação para The Elder Scrolls 5 Skyrim, galera. No vídeo anterior nós concluímos mais uma missão principal e no vídeo de hoje nós vamos fazer a missão principal que surgiu depois daquela missão principal que a gente concluiu, beleza? A gente tem que falar com o Constantine, galera. E ele fica lá no Sun Temple, a gente tem que subir até lá em cima, beleza? Vamos lá então. O caminho aqui é rapidinho, não é muito demorado. E a moral é a seguinte, galera. Na missão anterior a gente fez uma missão em nível 2, duas estrelas. A gente tinha que falar com uma maga chamada Shatirish, alguma coisa assim. E ela ia fazer, realizar um ritual com a gente para tentar diminuir a nossa febre arcana, galera. A febre arcana é tipo uma doença que não permite que as nossas habilidades mágicas se desenvolvam. Então sempre que eu uso um feitiço, a minha febre arcana aumenta e ela pode chegar a um certo nível que o personagem simplesmente morre. Onde é que eu tô indo, hein? Não, acho que eu tô indo na direção correta. Eu vou seguir aqui, galera. Eu vou seguir a orientação do, do nosso mapa. É, eu tô no caminho certo, sim. Ah. E então ela tentou fazer isso, obviamente que para ela realizar esse ritual a gente teve que ajudar ela com certos problemas que ela tinha onde ela estava. E moral da história não deu certo, certo? Então não deu certo, a gente continua né, fazendo missões aqui um dia, quem sabe a gente consiga solucionar esse nosso problema. Nós já estamos dentro do Templo do Sol. Não, a gente está na torre que dá acesso a ele. Eu devia ter pego outro caminho, cara. Esses caminhos aqui por dentro são bem demorados. A gente vai sair numa torre aqui, dobrar a esquerda, dobrar a direita e então estamos no portão. Ó, dobramos a esquerda, agora nós vamos dobrar a direita e a gente chega no portão principal. Beleza? Vamos lá então. E aí quem nos deu essa quest de falar com essa maga, galera, foi o Constantino. O Constantino é um dos... Dos sábios, eles chamam de apotecários, né? Que mexem com magias e feitiços, etc, etc. E ele disse saber como solucionar o nosso problema, né? Ele achava saber, né? Ele achava que essa mulher ia solucionar o nosso problema. Agora a gente tem que narrar pra ele, descrever pra ele que não, ela não consegue fazer nada. Ou seja, a gente é fodão, a gente tem um problema que ninguém consegue resolver... Voltamos à nossa adolescência, onde nossos problemas não tem solução nunca, etc, etc. Vamos ver o que acontece. Estou ligeiramente curioso por saber isso. Ainda bem que os loadings são bem rápidos, galera. Ao contrário de Skyrim, que era bastante demorado, né? Os loadings nesse mod e... são extremamente rápidos. Ah, onde é que ele tá? Ele tá aqui. What? Yes. This is holy ground, Outlander. You don't belong here. Olha só. Vamos falar com o cara então. Vamos chegar bem perto. Now, if it isn't the prodigy, well. Oh, meu Deus, vamos ver. Já perguntei isso para ele. Já perguntei isso para ele. Já perguntei isso para ele. Então é só essa aqui, né? Yes, I know. She's already told me everything. Good work. Even though part of her report seemed to be a bit enthusiastic, but I'll leave the judgment to Aranthiel. He wants to talk to you anyway. Seems you've caught his interest. Hmm. Didn't I tell you that already? He's the highly esteemed, holy grandmaster Grand of the Legal, Order, galera. Tilo Aranthiel, son of Lorius the First. Praised be his name. An old legend, risen from the dead, or something like that. Fine. In the Emporium, the last building on the left side of the temple. Just tell the guard that Aranthiel has asked for you, and they will let you in. Ah, yes, before I forget. My dame Lucy has left a token of gratitude for you. It's your choice. Do you want a book, an old map, or a bag of pennies? A bag of pennies. Mais dois learning points. Putz, e agora eu queria dinheiro, mas eu quero. Very well. Now get a move on. I'm sure we'll talk again later. Hum, não sei se eu fiz uma boa escolha. Ah, não é aqui. Ai, caramba. 
Ah, não sei se eu fiz uma boa escolha aqui, cara. Cadê os livros? Acho que eles ficam aqui, eu não lembro. Aqui. Hum, não sei, galera, se eu fiz uma boa escolha, realmente. Eu tenho que verificar isso. Uh, hum, hum, vou verificar e já volto. Muito bem, galera, voltei, cara. Não, acho que foi uma escolha certa, senão eu ia dar um reload aqui no... No... Uh -oh, uh -oh, me perdi. Não, é aqui mesmo, cara. É, eu tenho que descer aqui. Vou dar um reload aqui e escolher um item. Ai, caramba. What? Eu ia escolher um outro item, cara, mas é melhor, dinheiro a gente faz de barbada, né? You. Learning points é difícil, são pontos de experiência. Não são pontos de memória, galera, somente os pontos de memória permitem que a gente uh, pegue novas habilidades, né? Novas skills, mas os learning points é como, né? Enfim, matar um NPC, alguma coisa assim. Anyway, tá feito, não vou, não vou jogar de novo, cara, só vou pegar algo diferente. Vamos lá, galera. Vamos falar com o Grey Grandmaster. Isso é massa, galera. Isso aqui é como se fosse a guilda dos magos, né? De Oblivion. Aliás, né? Várias, uh, alguns, vários não, mas alguns pequenos detalhes desse gameplay aqui, galera, foram trazidos de Oblivion. Eu já falei em outros vídeos, né? Uh, cara, o Oblivion pra mim é o melhor, o melhor do, da série até o momento, várias coisas que a gente, tinha, a gente era obrigado a fazer em Oblivion, cara, eram muito fodas, tipo como, né, tipo as, as armaduras, as armas sofrerem desgaste, cara, o que, é, o que era legal, a gente tinha uma motivação pra, pra catar itens e coisas, eu, eu acho falta disso em Skyrim, galera, eu acho falta disso nesse jogo também aqui. Listening to you talk almost hum. makes me forget that all this fuss here is really based on some bad dreams you and your Neremi's friends had. Oh, the threat is real. Deny it as much as you like, but deep inside, you feel it as much as I do. Tila, this... you're a commander, and a commander doesn't care about feelings, but about facts. You have made this mistake before, Tila, back then in Kira, and Natara, we all know... the mission will happen. I'm sorry. You have a visitor. Hmm. <laughs> yes. So, you are the prodigy everyone is talking about. Interesting. I am Tiela Aranthia, son of Larius the First and Grandmaster of the Order. I'm honored to meet you. What is your name? Again. Yes. And I will come straight to the point. You are here because I believe that you are special. Humanity faces a threat that needs to be stopped. And to achieve this, you are indispensable. Among other things, yes. I do not need to explain to you that the present situation on Vin is chaotic. The wars, the living dead, common people who are losing their minds, to name only the most obvious. What most people are not aware of is the connection between these events. You, however, have encountered it, as have I. I do. And I will explain everything to you. What it means, who we are, and what your part in all of this is. Come, follow me. Maybe you already know who I am. My entire life, I served the gods who rule... <risos> Vamos aproveitar a nossa passagem por aqui. Não tem nada. O que provavelmente não é que o por é meu filho, Aranthia. Ele Lightborn porque ele que eles de sua liberdade de freedom. Então ele tentou os overthrow them. Ele found followers, formed an army e declared war on them. And thus, on me, a servant of the Lightborn as well. It all ended in a battle 30 years ago, which Narazul won. He killed every single survivor except for me, and locked me in a dungeon on Nereen. I still do not know why he spared me. Ah, 
there were circumstances favoring the development. But it's a long story, which we won't discuss now. Good question. Because at the moment, stability is the highest good. Even more so, considering what we are facing. The rulers of Kira and Kile both made the mistake to acknowledge the death of the gods to their people, and the civil wars that followed in their countries are evidence of the chaos that such a revelation entails. Enderal is the cradle of the Order of the Gods, the epitome of theocracy. It is unthinkable what would happen if we confirmed these rumors. I am sure you understand this. Maybe when all this is over that will change, but for now it is imperative that we deny all rumors of that kind. Yes, after more than 30 years, when the death of the gods made the magic around the prison disappear. And during my escape in the northern mountains of Nerim, I also had them for the first time. The dreams. Hmm. A história começa a se esclarecer, galera. Por isso que é importante fazer as, as missões principais, mas é importante também recordar, galera, o que aconteceu nas outras, já que o intervalo que eu tô fazendo nas missões principais, por exemplo, é muito longo, cara. Existiam só rumores. Aff, ah, que inferno. Tudo bem, galera, deu crash aqui no jogo. O seguinte, galera, os Lightborns, como ele tava falando ali, os Nascidos da Luz... É, era um tipo de divindades, galera, que protegiam ou que pelo menos mantinham a ordem nos reinos, né? E há suspeitas, o povo em Enderal suspeita que eles estão mortos, mas eles não sabem que eles estão mortos de verdade, como os outros reinos sabem. Beleza? E toda essa é uma toda questão que desde o início do jogo vem perturbando o nosso gameplay. There was the knowledge of imminence. At first, of course, I dismissed these dreams as the delusion of a man close to death. So I concentrated on making it through the mountains somehow. Two days after my escape, I was completely exhausted, and I would have died if a former acolyte of my son had not found me. Yes, but he did not recognize me and brought me to their headquarters instead, an old monastery in the mountains. The others were aware of my identity, but for whatever reason they did not kill me. Maybe because they thought that the death of the Lightborn had made me insignificant. I do not know. Still, even after my recovery, the dreams continued. At first I doubted my sanity, but after some time I told the leader of the mages, Constantine, about them. He said something that I'd never expected. I was not alone. He, as well as many others magically gifted on Vin, dreamed the same dreams. And the more we talked about the matter, the stronger our suspicion grew, which has now turned out to be the truth. The dreams, they come from the same place. They are a shared memory. Collective, subconscious. Yes, I know that you can feel it too, and probably far more intense than we do. But like you back then, we were not able to make sense of the images. So we went looking for answers in the remains of the civilization that was before us, the Pyreans. 3 things. First, there were many civilizations before us, and before the Pyrenees. Maybe hundreds, maybe thousands. Second, the history of each civilization unfolded, and still unfolds, according to a pattern. They emerge, they blossom, and at some point, at the apex of their existence, they simply disappear, without any trace. And third, Everything that has happened in the past years, and which is still happening, indicates that this disappearance lies ahead of us. We are part of an eternal loop, a cycle, and our cycle is approaching its end. Boots.
not identical, but one can split them up into episodes which repeat themselves in the very same manner, into patterns. Yes, dramatically put, they're the envoys of the end. Yes, it does. At first we considered it absurd, as probably you do at this moment. But there came a moment when we simply could not deny it anymore. We began to study the history of the Pyrenees more intensely, and the parallels were extraordinary. In its early days, the Pyrenean Empire was split up by a disaster, just like Vin was split up by the Starfall after the reign of the Eterna. Also, the Pyrenees had a ruling caste who declared themselves gods after the catastrophe. The two castes of the Sun Priest. They, too, ruled until they were overthrown. This overthrowing was followed by an outbreak of wars and chaos. And then, just like that, the Pyrenees ceased to exist. They knew it was imminent, but they could not prevent it. They called this event the Cleansing. They tried, but they failed. Who knows why? Maybe they found out too late, or maybe they were too weak. That is the question we need to find an answer to. The end was not violent, at least not in a sense as we know it. There was no natural disaster, no magical explosion, no plague. Even though there was war in the Pyrenean Empire before its ruin, when the cleansing happened, it was as if all living beings simply fell down and died. It is ghastly. Well, this is the reason why we need your help. Not only episodes of history recur within every cycle, characters do as well. Yes, the Pyrenees call them the Emissaries. They emerge very shortly before the cleansing occurs, like a law of nature, an answer to the Red Madness. And I am one of them, as are you. While I take on the role of the ruler, you take on the role of the prophetess. It's just a description. Call it what you will. But without doubt, it is the truth. Your story matches the descriptions perfectly. No, as I already said, the emissaries simply appear at the beginning of the end, like pieces on a chessboard. We are determined by our skills, how and to what end we use them is our choice. I do not know. Firespark the Mage has told me your story. And even though your fate is tragic, unlike me, you were insignificant before your change. So maybe everyone can become an emissary, or we simply have not understood the pattern yet. Yes. Former enemies or not, both sides have understood the magnitude of the threat. The magical knowledge of Narazul's former mages is vast, as is the power of the Holy Order. Even though not all of the Keepers agree, as you probably have already noted yourself. On the one hand, your power. You carry the potential to master any skill within a fraction of the usual time needed. I assume you have already realized this. On the other hand, your ability to look into the past, and therefore, into the future. Your visions are a window into the past. And as every cycle is based on the same events, it is a window into the future as well. You can feel the thread this world is woven with. And because of that, you can see things that have happened, and thus will happen again. 
This gift makes you indispensable to us. And it is why I want your help. That is the wrong question. The correct question is, what alternative do we have? To wait and die? If it is wealth and power you seek, you will have it. The Order has enough of both. Hollow words. Deep inside, you know your responsibility. Trust me. We are more alike than you believe. Good. However, there's one more thing before the actual work begins. I want you to join our order, and to do so, you have to pass a test. A trial. It is. Whatever you think about our story, we are the only faction that is strong enough to oppose the cycle. If you want to be part of our mission, you need to have access to our knowledge and resources. There will be voices in the Order speaking against your admission, as they are speaking against the presence of the Neremi's mages. Consider it an honor or a necessity. It is up to you. It is the trial the novices have to pass in order to be exalted to the role of a keeper. Only the best students of the Squala are allowed admission, and even though you have not been a novice, I want you to take it too. At this very moment, two novices are on their way to the testing grounds. I have informed them about your arrival. I have only a slight acquaintance with them. However, I know that they are both very talented and have been working hard toward the test. But see them for yourself. I had a hunch. Let us leave it at that. At the border to the heartland, near the Whisper Wood. They will be waiting for you there. Take the Myred, talk to Signet Master Bartar, and hand him this package. And then, follow his orders. Ah, oh, one more thing. It might be self-evident, but keep your knowledge about the death of the Lightborn to yourself. I do not believe you can do any real harm. But in the worst case, path-abiding people will consider you a heretic. After the cycle has been stopped, we will deliberate upon how we deal with the matter. If and how we tell our people about it. But not now, that is for sure. No, leave. The sooner we can dispense with this formality, the better. Muito bem, galera. Nossa, que episódio cansativo, galera. Que episódio cansativo, galera. Cara, muita coisa foi explicada, né? O pessoal que tá meio perdido, galera, eu também tô meio perdido. Eu vou ter que rever o vídeo aqui para entender certas coisas, mas pelo que eu entendi, né, uma velha teoria da história que a história se repete, galera, se repete em ciclos e é o que os caras estão pegando aqui pro jogo, dizendo que essa história já aconteceu antes e que ela vai acontecer novamente, que os sinais demonstram isso, ou seja, né, as visões, né, as premonições, isso tudo são sinais de que o mundo está acabando e que a civilização atual, que é essa que o personagem está vivendo, pode desaparecer de uma hora para outra, Através né, da Red Madness, Madness Da loucura vermelha, galera Que pode matar simplesmente as pessoas Sem, sem, haver um, sem, sem que haja uma guerra, uma doença, uma catástrofe, etc, etc E o nosso objetivo, como um profeta, como um enviado Que também é um dos sinais de que o mundo está acabando A gente tem que evitar que isso aconteça Bom, o mote é bem legal, galera Ao longo, longo, ao longo das, das quests a história principal do jogo vai se explicando e está sendo bem legal. Agora eu tenho que encontrar dois noviços que vão fazer o teste e fazer parte da ordem. Enfim, como eu falei para vocês, eu não sei se nesse vídeo ou no outro, já não lembro mais, mas isso aqui é como se fosse a guilda dos magos, né, de Skyrim ou Oblivion, e a gente está tentando entrar 
pra ela. Beleza, então eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo a gente continua. Não sei se a gente vai continuar com a quest principal. Vamos fazer uma quest paralela. Porque restam algumas quests secundárias para serem feitas em ar. Que eu vou dar uma pensada. E é isso aí. Deixa um like no vídeo. Enfim, revejam um o vídeo para ver se ficou algum detalhe pendente. A história é bem complexa. Valeu, então. A gente se fala. Até mais.